Так, подошел к Артуру. Но это не Артур, это олень. Артур стоит рядышком. Ой, приятного аппетита. С праздником. Да, тебя тоже с прошедшими, с наступающими. Ну, он, конечно, шикарный. Он, конечно, шикарный в дом охотнику, который только мечтает поймать оленя. Ну, зачем его убивать, когда вот уже убитые есть? Классный. Может, глупо сейчас сказал, но все равно, да, интересно, интересно. Есть любители. Шелкография у него роскошная. Вы можете заказать любой товар через Ваню. Все, что вы выступите, вы можете заказать через него. Девочки, мальчики, можете заказать все, что вам понравится. Сегодня, конечно, мороз и холод, но все равно вот Артур вышел. Мне у него вообще нравятся вот эти, вот эти два предмета. Может быть, их взять или цветочки для вас? Ребятки, здесь такая красота из прошлого. Во-первых, какие-то журналы, я даже не знаю, чье это. Германия, что ли, или чье это? Кукловод играет в куклы, и мальчик смотрит и хлопает в ладоши. Здорово, как здесь Мишка Тедди. Это, да, это витрина, похожа на то. Но я почему здесь остановился, потому что увидел этого медвежонка. Он в таком прекрасном состоянии, и даже ключик прикреплен к нему. Значит, он должен двигаться. Замечать. Я не знаю, ценника нету продавца. Столица и усадьба. А я вернусь, если что. Вернусь, если что. Назад буду идти. Жорж Бармань. А, он упакован, а то бы я раскрыл. А это старенькие открытки, по-моему, что ли. Ой, откуда же это все взялось? Это вот кто-то хранил, кто-то прям как в музее. С музея чего-то. Здесь игрушки тоже. Котик на барабане. Да. Тоже с ключиком, смотрите. Котик скачет на, на лошадке. Красота и самолетики, все дела. Спрашивают эти железные. Видите, пусто. Пусто. Ну, там база красивая, пойду посмотрю. Скорее всего, сегодня снова я увижу. Тепло ли тебе, Ванечка? Тепло, тепло ли тебе, <смех> милый? А я скажу. Тепло, Морозушка, тепло. Мы с вами подбираемся к Рнисажу. Вон он там у нас на горизонте. Как красиво заснежил снежок эти ветки, лапы. Елей, пушистый, свежий и белый. Но мы не будем надолго отвлекаться, нам же нужно красоту созерцать с вами. Еще с лета я поглядываю на эти досточки, расписные живописью. Вот там ангелочки спрятались. Скорее всего, это была спинка кровати. Спинка и перед, и, скорее всего, это были части кованого, кованого чего-то вокруг, детали центральная красота, конечно их можно разместить очень красиво и теперь, ну вот они были дороговастенькие, сейчас не знаю почем, но даже если ты купишь, то это нужно будет еще доводить до ума, поэтому еще 300 раз подумаешь, брать или нет. Будут ли у тебя силы и время этим заниматься? А вообще, конечно, они красотки. Вы видите, зима, холод, а от них какое тепло идет из-за красок. Из-за сюжетов. Друзья, не поверите, но людей вообще нету. Пустые столы. Наверное, первая такая суббота, что я вижу, что все пусто. Знаете, какая огромная картина. Ну, масло, да, масло на холсте. Кстати, очень красивые медвежата переходят через водоем. Ветка плывет большая. Ну, вообще это красиво, надо сказать. Сюжетно. Деревянная рама. Ух ты. Подпись ЕФ или что это? Е какая-то в другую сторону. По-прежнему много. Но, наверное, сейчас уже меньше покупать. Вон они цыплятки даже там. Морковочка. Видите, да? Звезда красная. Вообще она должна гореть. Но к ней ничего не подведено. Грибочек. Не помню, показывал ли я эти медальоны или я сам стоял рыбовался. Они не дешевые. Они под стеклом. По-моему, стекло немного выпуклое. Там, по-моему, старый Петербург. Что ли? А, нет, Венеция. 
Не уверен. Но вот видите, в этом отколото. Но ну, очень красивый медальон, вы знаете, мой любовь к медальонам. Но здесь еще висит одна красота. Одинокая березка в такой раме. И сама рама расписная. Это, опять же, такие теплые цвета и оттенки. Просто заглядение. Я на картины стал больше обращать внимание. Наслаждение, просто наслаждение. Камыш там, по-моему. Ну, просто красота на простенок. Замечательная вещица. Так, вижу лошадку интересную. И вижу вот эту лампу роскошнейшую на такой ноге. Снимать, конечно, сейчас не очень комфортно, очень холодно и все такое. Но снимать-то надо. А то вы пососкучились. Вот вчера были, кстати, хорошие просмотры в вчерашнем видео. Поэтому как-то хорошие просмотры, они вдохновляют снимать. А так устаешь. Даже не фокусируется камера из-за мороза. Праздники прошли, но и не все еще выпито. Это с каких годов все стоит? Когорчики есть, а -а -а, различные наливочки и водочка. Меня впечатлил этот чайник, конечно, и второй рядом с ним. Интересные, медные. Конь-огонь известен, наверное, наверное, всем. Будьте антикварные из бронзы. Статья по эстетике. Вот Ши, Фридер, Фридрих Шиллер. Ага, интересно. Вот это, наверное, стоящая вещица. И, по-моему, даже винтажная, старенькая. Понравилась эта статуэточка. А вам как? Морозище невероятно снимать очень сложно. Ну и полюбоваться хочется. Подставочки необычные. Вот видите, какие необычные тарелочки. Какой край у них. И живопись. Роспись, да, живопись. Старая Европа. Ну, там крем есть. Какие-то есть тести, да. Ну, да, но сейчас не развернуть неудобно. Я вижу их. Но развернуть неудобно. Видите, их здесь несколько. И они, конечно, да, необычные. И цвет вот кому-то бы подошел бы, да? Вот эта фигура еще понравилась. Иду, и так красиво. Но снимать очень сложно. Я заледенел просто весь. Просто весь. Капец. Но а, многие побоялись снега. Но он так красиво все припорошил, действительно. Денек в целом хороший, но морозный. И пипец, все заледенело уже. Зашел в магазин погреться. Какой интересный а, сервис большой. Самовар. Самовар с петушками, чайник с петушками. А, По-моему, вот это что это за сетка? Куда она одевается, не знаю. Такая. Ну, интересно, интересно. Ценник хороший, но и предметы хорошие здесь. Добрый день. Вышивка 45 тысяч. Корейская береза рама. Двадцать девять тысяч кукла. Плафоны огромные, мебеля. Тут есть на что посмотреть. Заценить и приобрести. Телефон, смотрите какой. Из дерева. Ваза тридцать девять тысяч. Я все приглядывал, но они, конечно, дорогие. Вот это 40 тысяч, видите? Вешалка. Престенная. О, торшер со столом вместе 38 тысяч. Ну, в принципе, по такому формату, учитывая, что это и стол, и ламп, то и ничего, ценник 225, вот этот шкаф. Вау, 150 пар грифоны. Вот это витрина, так витрина. Шкаф. Трон королевский. 
с выпуклым большим таким крупным крупной вышивкой подлокотники какие ох 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 ох, ох консоль 42 тысячи так моя мечта это вот такой большой стол на котором можно и кроить и который вот так вот массивно чтобы смотрелся обзор для вас сделать накрыть стол гостей пригласить или гостя а тут что-то купили стена пустая Тоже карельская береза. Зольник огромный. Ой, немножко погрелся. Вот тоже вешалка. 22 тысячи. Каминный а, экран 145. Ну, большой. Жар птица, по-моему, это называется. Красивая серединка. Из души уходит прочь тревога Впереди у жизни только даль Полная надежд Людских дорога сегодня пришел. Это Рима Мезенцева? Да, это я. Девочки, привет большой вам. Королевы и Фатима, и Елена Борж, и Елена Федоровна. Всех заочно я, конечно, знаю. Вот от имени вас, всех королев, я сегодня Ваню поздравляю с Рождеством наступающим. Привезла немножко маленький такой подарочек сладкий. Там даже шампанское, там даже орехи, да? Орехи, обязательно. Как Дедушка Мороз раньше нам давал подарки? Мандарины, шоколадка, орешки. Вот. А я носочки отдал Риме маме. Да, я получила носочки. Носочки. Мамы. Да, по заказу цвета. Вот тут написано, да. Спасибо большое. От вашего имени, девочки... Все а тут записалось. Записалось, ну угу. очень хорошо. Ехал в такси и э, вон, Равшан с Новым годом. Поздравь зрителей с Новым годом. Зрителей с Новым годом поздравь. С Новым годом всем. Да. Приятного аппетита Спасибо. тебе. Ехал на такси сюда и э, из леса, короче, э, облокотилась э, на, на, господи, на забор лисица. Прям видел рядом-рядом. Так здорово. Ну вот лисиц сколько висят. Рашан торгует. Я замерз. С Римой встретились. И уже бегу домой. Поэтому, не знаю, завтра вырвусь или нет. Навряд ли. Очень холодно. Поэтому все. Вот, суббота так завершилась. Коротенький день. Такси... Да, вот моя 002 подъехала. Вот Рима стоит. Поэтому я уже бегу домой. Королева мои, я уже дома, хочу вам показать одну из новинок, которую вы можете уже приобрести, либо можем разыграть. Я, как всегда, жду вас сегодня в 8 часов вечера в прямом эфире, и вот такую вазу можно приобрести. Посмотрите, как хороша. Кобальт с медальоном, роскошнейшая, просто роскошнейшая. Также из новинок у нас есть Дулева, известные тарелки, называются они, по-моему, то ли виноградный лист, то ли гроздь винограда, то ли просто виноград, у них такое название, это Дулева, данная тарелка 58 -го года, 58 -го. 
этих тарелок все тоже меньше становится. И они бывают желтые, они бывают красные. Как-то у меня была даже красная, я ее тоже продал. Была белая, и вот в наличии еще одна белая. Сегодня мы с вами тоже ее сможем либо разыграть в лотерее, либо кто-то из вас может приобрести ее. Также в продаже, либо в розыгрыше вот такая шкатулка. Пузатенькая, приятная, не маленькая, достаточно большая. С медальонами, с ценками Фрагонара. Тройка ГДРовская. Вот с такими веточками. Прекрасными. И на, на большой тарелке большой медальон. Такой большой и на самой большой тарелке на пирожковой медальончик. Со сценкой. Это тарелка, а сверху уже блюдца с чашечкой. Тоже в наличии. Такая милая статуэточка. По-моему, Румыния, сказали мне. Буковка R стоит и точка. <laughs> Буковка R и точка. Очень хорошая личка у девочки с котиком. Может быть, может быть, это Елена Федоровна сидит со своим мусиком. Вот тоже у нас в продаже вот такая миленькая вещица. Такая рамка на три фотографии. Также в наличии можно приобрести. Помню, что есть королевская кобальтовая ваза. Тире кашпо в продаже на таком пьедестале. Очень красивая она пока что в наличии. И есть еще кое-какие мелочи. Да, вот заодно покажу эту вазу. Она пока в наличии. Ее тоже можно приобрести. Ангела с крылышками держит такую корзину с цветами в своих руках. В надежных руках. И у нас еще есть вот такая плакетка, деревянная, с ангелом, стоимость 7000, пока в наличии. Ну и, конечно же, моя елочка с Дедом Морозом антикварным. С антикварными игрушками, и там, видите, звезда. Звезда пленительного счастья. Грибочки, вот такие украшения. Тушка я забыл повешать, надо бы его тоже, конечно же, повесить. А куда? Давайте вот сюда повешаем тушочка. Вот так. Картонаж, видите, двусторонний он. В прошлые выходные еще звезду я вот такую купил, и сейчас ее повесил. Огромная звезда. И что я хотел? А, вот эту мельницу я вам хотел показать. Посмотрите, какая красотка. Мельничка. Самолеты видел очень красивые, тоже, ну, приобрету, все равно приобрету. Все не укупишься, ну, мало-помалу. Так, вот эти две, видите, какие большие. Вот это и вот это. А, вот еще. Там гены на заднем фоне висит, зама высылала. Так, и зама высылала вот этот грибочек как раз, да. Домик у меня был. Грибочек белый там, грибочек белый здесь. Вот еще грибочек один, и там пташка. И пташка здесь. Угу. Ну да, можно еще пополнить. А, вот это большая еще крупняк. Сейчас а, распакую эту шикарную корзинку и пойду пить чай с соленками. А жду вас вечером в 8 часов на прямом эфире. Пока-пока, мои хорошие. Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому... Что я жизнь учил не по учебникам Просто я работаю Просто я работаю волшебником Волшебником Ты идешь, идешь по январю Холодно следы, как многоточие Хочешь, я с тобой заговорю Руку дам и станет путь короче Почему, дружок, да потому Что я жизнь учил не по учебникам
учебникам Просто я работаю Просто я работаю волшебником Волшебником